হ্যালো আসসালামু আলাইকুম গ্লোবাল পাবলিক স্কুলের পক্ষ থেকে আমাদের আজকের অনলাইন ক্লাসে সবাইকে স্বাগত আমাদের আজকের অনলাইন ক্লাসে টপিকস হচ্ছে ভয়েস আমাদের এই ভয়েসটা কিন্তু ক্লাস এইট নাইন টেন সবার লাগে এমনকি এইচএসসি পরীক্ষার সময় আমাদের ভয়েস লাগে ছোট ক্লাস হলো ক্লাস সিক্স থেকে ইন্টার পর্যন্ত ভয়েস আছে যে কোনো চাকরির পরীক্ষায় আমাদের ভয়েস চেঞ্জ আসে তাই ভয়েস চেঞ্জটা কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ খুবই খুবই গুরুত্বপূর্ণ তাই তোমরা খুব মনোযোগ সহকারে এই ভয়েস চেঞ্জের ক্লাসটা করবা এবং পরবর্তীতে এগুলো স্ক্রিনশট দিয়ে রাখবা ভয়েস চেঞ্জ আমাদের ভয়েস কিন্তু কয় প্রকার আমাদের ভয়েস হচ্ছে দুই প্রকার ভয়েস দুই প্রকার অ্যাক্টিভ ভয়েস প্যাসিভ ভয়েস আমাদের ভয়েস কয় প্রকার দুই প্রকার অ্যাক্টিভ ভয়েস প্যাসিভ ভয়েস এই দুই প্রকার ভয়েস আবার তিনটা সেন্টেন্স আমাদের হয়ে থাকে আমাদের সেন্টেন্স পাঁচটা অ্যাসারটিভ ইন্ট্রোগেটিভ ইম্পারেটিভ অপটেটিভ এক্সক্লামেটরি আমাদের পাঁচটা সেন্টেন্স হইল আমাদের ভয়েস হয় তিনটা সেন্টেন্স অ্যাসারটিভ ইন্ট্রোগেটিভ ইম্পারেটিভে তো এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি আমার কাছে মনে হয় বা আমরা দেখছি বই অ্যানালাইজ করে অ্যাসারটিভ সেন্টেন্সে ভয়েস অ্যাক্টিভ থেকে প্যাসিভ প্যাসিভ থেকে অ্যাক্টিভ আসে অ্যাক্টিভ থেকে প্যাসিভ যেমন আসবে ঠিক প্যাসিভ থেকে অ্যাক্টিভও আসতে পারে আচ্ছা তো আমাদের অ্যাসারটিভ সেন্টেন্সে যেহেতু সবচেয়ে বেশি আসে আজকে আলোচ্য বিষয় আমাদের অ্যাসারটিভ সেন্টেন্স নিয়ে অ্যাক্টিভ টু প্যাসিভ ভয়েস অ্যাসারটিভ সেন্টেন্স অ্যাসারটিভ সেন্টেন্স মাত্র দুইটা রুলস এই দুইটা রুলস করলে ইনশাল্লাহ আমাদের ভয়েস চেঞ্জের কাজ শেষ নাম্বার ওয়ান রুলস নাম্বার ওয়ান অ্যাক্টিভ আমাদের অ্যাক্টিভে আছে সাবজেক্ট প্লাস মূল ভার প্লাস অবজেক্ট একেবারে বেসিক রুলস অ্যাক্টিভ থেকে প্যাসিভে যাব প্যাসিভ অবজেক্টকে সাবজেক্ট করব অবজেক্টকে সাবজেক্ট করব প্লাস মূল ভার দেখে প্যাসিভে একটা সাহায্যকারী ভার বাসবে মূল ভার থাকে আমাদের হয় প্রেজেন্টে না হয় পাস্টে মূল ভার থাকে আমাদের হয় প্রেজেন্টে না হয় পাস্টে তো মূল ভার দেখে আমি কিন্তু এভাবেই তোমাদের ক্লাসে লিখে রাখি মূল ভার দেখে প্যাসিভে সংক্ষেপে লিখলাম সাবি সাবি মানে হচ্ছে সাহায্যকারী ভার সাবি অর্থ সাহায্যকারী ভার সাহায্যকারী ভার বসবে এই যে মূল ভার এর ভি থ্রি ভি থ্রি অর্থ হচ্ছে পাস্ট পার্টিসিপল সূত্রের বাই এই যে সাবজেক্ট আছে এই সাবজেক্টকে অবজেক্ট করব তো অবজেক্টকে সাবজেক্ট করব মূল ভার্ভ দেখে প্যাসিভের সাহায্যকারী ভার মূল ভার্ভের ভি থ্রি সূত্রের বাই সাবজেক্টকে অবজেক্ট করব সবসময় যে বাই বসবে এমন কোনো কথা নাই আমাদের এমন কিছু ওয়ার্ড আছে যার পরে বাই না বসে ইন অন টু এগুলো বসতে পারে সেগুলো আমরা ধাপে ধাপে পর্যায়ক্রমে দিয়ে দিব আচ্ছা আমাদের সেকেন্ড রুলস যাওয়ার আগে একটু মূল ভার্ভ নিয়ে আলোচনা করি আমাদের মূল ভার প্রেজেন্ট আর পাস্ট প্রেজেন্ট মানি ভার্ভের ভি ওয়ান আবার প্রেজেন্ট মানি কিন্তু ভার্বের সাথে এস বা ইএস আবার ভার্বের পাস্ট ফ্রম ভি টু তো আমাদের এখানে যদি ভার্বের ভি ওয়ান আর এস বা ইএস হয় এখানে সাবজেক্ট অনুসারে আসবে অ্যামিজার আমাদের যদি পাস্ট ফ্রম হয় এখানে সাবজেক্ট অনুসারে আসবে ওয়াজ ওয়ায়ার আচ্ছা আমাদের সেকেন্ড ডোজ আমাদের সেকেন্ড ডোজটা হচ্ছে সাবজেক্ট প্লাস সংক্ষেপে লিখলাম সাহায্যকারী ভার সাহায্যকারী ভার্বের পরে আমরা পাবো ভার্বের ভি ওয়ান বেস ফ্রম ভার্বের সাথে আইএনজি ভার্বের ভি থ্রি অবজেক্টের অবজেক্ট এখানেও ঠিক একই রকম আমরা অবজেক্টকে সাবজেক্ট করব সেই সময় আমরা কিন্তু মূল ভার্ব দেখে প্যাসিভের সাহায্যকারী ভার বানছিলাম কিন্তু এখন আমরা সাহায্যকারী ভার্ব দেখে প্যাসিভের সাহায্যকারী ভার হবো এখন আমরা সাহায্যকারী ভার্ব দেখে প্যাসিভের সাহায্যকারী ভার বানবো সাহায্যকারী ভার আমাদের কি কি সাহায্যকারী ভার আমাদের হচ্ছে অ্যাম ইজ আর ওয়াজ ওয়ার হ্যাভ হ্যাজ হ্যাড ক্যান ফুট মে মাইট শ্যাল শুট উইল উড ওট টু হ্যাস টু ইত্যাদি হচ্ছে আমাদের সাহায্যকারী ভার এই সাহায্যকারী ভার দেখে প্যাসিভের সাহায্যকারী ভার বাসবে এই মূল ভার্বের ভি থ্রি বসবে ভি ওয়ান আইএনজি বা ভি থ্রি যাই থাকুক প্যাসিভ মানি ভার্বের পাস ফ্রম প্যাসিভ মানি ভার্বের পাস পার্টিসিপল বসবে প্যাসিভ মানি ভার্বের পাস পার্টিসিপল প্যাসিভ মানি ভার্বের পাস পার্টিসিপল ভি ওয়ান থাকলো পাস পার্টিসিপল ভি থ্রি থাকলো ভি থ্রি আইনি থাকলো পাস পার্টিসিপল সূত্রের বাই আমরা এই সাবজেক্টকে আমরা অবজেক্ট করব এই হচ্ছে আমাদের রুলস 
এবার আমি যে বলছি সাহায্যকারী ভার্ব দেখে প্যাসিভের সাহায্যকারী ভার্ব সেটা কি সাহায্যকারী ভার্ব দেখে প্যাসিভের সাহায্যকারী ভার্ব হচ্ছে গিয়ে যদি এখানে এম ইজ আর থাকে ওয়াজ ওয়ার থাকে শ্যাল বি উইল বি থাকে এখানে বিং আসবে এম বিং ইজ বিং আর বিং ওয়াজ বিং ওয়ার বিং শ্যাল বি বিং উইল বি বিং এখানে সাহায্যকারী ভার্ব যদি হ্যাভ হ্যাজ হ্যাপ থাকে শ্যাল হ্যাপ উইল হ্যাপ থাকে এখানে প্যাসিভের সাহায্যকারী ভার্ব হ্যাভ বিন হ্যাজ বিন had been, shall have been, will have been. যদি মডার্ন ভার্ব থাকে ক্যান কুড ক্যান কুড মে মাইট শ্যাল শুড থাকে ইত্যাদি থাকলে এখানে ক্যান বি কুড বি উড বি শুড বি মাইট বি আমাদের এখানে বোঝবো অর্থাৎ বি তাহলে আমি একটা বললাম কন্টিনিউসের জন্য বিং যুক্ত হবে একটা বললাম পারফেক্টেন্সের জন্য সকল পারফেক্টেন্সের সাহায্যকারী ভার্বের জন্য বিন যুক্ত হবে সকল মডার্ন ভার্বের জন্য সংক্ষেপে লিখে দিলাম বি যুক্ত হবে বিং বিন বি এম ইজ আর ওয়াজ ওয়ারের জন্য এম বিং ইজ বিং আর বিং শ্যাল বি বিং উইল বি বিং পারফেক্টেন্স হ্যাভ হ্যাজ হ্যাড শ্যাল হ্যাভ উইল হ্যাভের সাথে সাবজেক্ট অনুসারে হ্যাভ বিন হ্যাজ বিন হ্যাড বিন শ্যাল হ্যাভ বিন উইল হ্যাভ বিন মডাল ফার ক্যান কুড মে মাইটে যেগুলো আসছে ক্যান বি কুড বি উড বি শুড বি এগুলো বসবে এই জায়গাটায় তা আমরা চলে আসি উদাহরণে উদাহরণ দেখলে ইনশাল্লাহ আরও ভালো আমরা বুঝতে পারব মাথায় রাখতে হবে যত বেশি আমরা উদাহরণ করব তত বেশি আমরা পারব তো যাই হোক আমাদের আজকের উদাহরণগুলো হচ্ছে আমি দেখাচ্ছি নাম্বার ওয়ান অ্যাক্টিভের এভরি ওয়ান লাইকস রোজ এটাকে আমরা প্যাসিভ করব এভরি ওয়ান লাইক রোজ তো এখানে রোজটা হচ্ছে অবজেক্ট এভরি ওয়ান সাবজেক্ট রোজটা হচ্ছে অবজেক্ট এটা মূল ভার এই মূল ভার্বের সাথে আমাদের কি যুক্ত করা এস যুক্ত করা আচ্ছা ঠিক আছে তার আমাদের নিয়ম কি অবজেক্টকে সাবজেক্ট করব রোজ আমরা অবজেক্টকে সাবজেক্ট করব রোজ এস বা ইয়েস থাকলে এম ইজ আর এস বা ইয়েস থাকলে এম ইজ আর বসবে আচ্ছা তো এখানে সাবজেক্ট অনুসারে ইস মূল ভার্বের ভি ফ্রি অর্থাৎ পাস পার্টিসিপল বসবে ভি ফ্রি কি লাইট এল আই কে ই ডি লাইট সূত্রের বাই সূত্রের বাই এই যে সাবজেক্টটাকে আস্তে করে আমরা অবজেক্ট করে দিব এভরি ওয়ান ওকে অবজেক্টকে সাবজেক্ট করলাম মূল ভার্ব দেখে প্যাসিভের সাহায্যকারী ভার্ব মূল ভার্বের ভি ফ্রি সূত্রের বাই এই সাবজেক্টটাকে অবজেক্ট করে দিলাম এ হচ্ছে ফার্স্ট রুলস উদাহরণ আমাদের ফার্স্ট রুলসেরও এটা প্রথম উদাহরণ অ্যাক্টিভ আই এক্সেপ্টেড দ্য ইনভাইটেশন আই এক্সেপ্টেড দ্য ইনভাইটেশন এটাকে আমরা প্যাসিভ করব তো এখানে এটা আই সাবজেক্ট এটা মূল ভার ভি টুতে আছে পাস্ট ফর্মে আছে এটা হচ্ছে অবজেক্ট তা আমাদের নিয়ম কি অবজেক্টকে সাবজেক্ট করব আমার নিয়ম হচ্ছে অবজেক্টকে সাবজেক্ট করব তাহলে কি দ্য ইনভাইটেশন ইন ভাইটেশন আচ্ছা মূল ভার পাস্ট ফর্মে থাকলে ভি টু থাকলে ওয়াজ বা ওয়ায়ার বসে তা সাবজেক্ট অনুসারে আমাদের বসবে ওয়াজ এই মূল ভার্বের ভি থ্রি এক্সেপ্টেডের ভি থ্রি এক্সেপ্টেড অর্থাৎ পাস্ট পার্টিসিপল এক্সেপ্টেডই বসবে সূত্রের বাই সাবজেক্টের অবজেক্ট আয়ের অবজেক্ট মি এখন আমাদের এই সাবজেক্টের অবজেক্ট ফর্ম জানা লাগবে যেরকম আমাদের আয়ের অবজেক্ট হচ্ছে মি উয়ের অবজেক্ট আস ইউ এর অবজেক্ট ইউ এটা সাবজেক্ট এটা হচ্ছে অবজেক্ট হি এর অবজেক্ট হচ্ছে হিম শি এর অবজেক্ট হার দে এর অবজেক্ট দেম আর কোনো নাউন থাকলে তার অবজেক্ট নাউন অর্থাৎ নাউন থাকলে নাউনই বসবে কোনো নাম থাকলে যদি আসিফ থাকে আসেবই বসবে যদি রাকিব থাকে রাকিবই বসবে আচ্ছা এর আমাদের সাবজেক্ট অবজেক্ট সাবজেক্টকে অবজেক্ট করব অবজেক্টকে সাবজেক্ট করব ভালোভাবে এটা স্ক্রিনশট দিয়ে রাখতে হবে যখন তোমরা ক্লাস করবো এটা স্ক্রিনশট দিয়ে দিয়ে অল্প অল্প করে আস্তে আস্তে ক্লাস করবা আচ্ছা আমাদের তিন নম্বর উদাহরণটা হচ্ছে একটা মডার্ন ভার্ব দিয়ে উই শুড রিড বুকস আমাদের বই পড়া উচিত এটা অ্যাক্টিভ 
আমরা করব প্যাসিভ তো এখানে অপডেট হচ্ছে বুকস বুকসটাকে সাবডেট করি বুকস শুড আছে ক্যান কুড মে মাই শ্যাল শুড উই লুড থাকলে জাস্ট বি যুক্ত হবে বি তাহলে শুড বি ভার্বের ভি থ্রি রিডের ভি থ্রি রিড সূত্রের বাই সাবজেক্টকে অবজেক্ট করব উয়ের অবজেক্ট আস শেষ অবজেক্টকে সাবজেক্ট করলাম মূল ভার্ব নাই এখানে সাহায্যকারী ভার্ব তাই তাদের সাথে আমাদের প্যাসিভের সাহায্যকারী ভার্ব বসাইলাম ভার্বের ভি থ্রি সূত্রের বাই সাবজেক্টকে অবজেক্ট করলাম আমাদের তিন নাম্বার উদাহরণটা হচ্ছে সাহায্যকারী ভার্ব দিয়ে আমরা আসলে আমাদের যেভাবে আসে সেভাবে একটা আমরা এখন শিখব আমাদের পরীক্ষায় ঠিক এই উদাহরণটার মতোই পরীক্ষায় আসে উই আর ইউজিং দেম ফর ভেরি আস পারপোস উই আর ইউজিং দেম ফর ভেরি আস পারপোস তো ঠিক এই রকম আমাকে প্রশ্ন যদি অ্যাক্টিভ থাকে আমাকে প্যাসিভ করতে হলে ঠিক আমাদের কিন্তু এই টাইপের পরীক্ষায় প্রশ্ন আসে অর্থাৎ এক্সটেনশন যুক্ত এটা সাবজেক্ট এটা সাহায্যকারী ভার এটা মূল ভার এটা হচ্ছে অফজেক্ট এটা হচ্ছে এক্সটেনশন আমরা ভুল করে এক্সটেনশনটাকে আমরা অবজেক্ট মনে করি কিন্তু না আমাদের এক্সটেনশনটা কিন্তু অবজেক্ট না আমাদের অবজেক্ট থাকে ঠিক মূল ভার্বের পরে অবজেক্ট থাকে মূল ভার্বের পরে আমি নিয়ম বলছি অবজেক্টকে সাবজেক্ট করতে হবে দে আচ্ছা এবার সাহায্যকারী ভার্ব দেখে প্যাসিভের সাহায্যকারী ভার্ব সেটা কি অ্যামিজার থাকলে বিং যুক্ত হয় এখানে সাবজেক্ট অনুসারে আর ই বসবে এর সাথে বিং যুক্ত হবে সাবজেক্ট সিঙ্গুলার হইলে এখানে কিন্তু ইজ আসতো আচ্ছা ভার্বের পাস পার্টিসিপল ভি থ্রি ইউজড আচ্ছা সূত্রের বাই বসার আগে আমরা এই এক্সটেনশনটার কাহিনী করব এক্সটেনশনটাকে আমি শেষ করব এক্সটেন এই এক্সটেনশনটা হয় এই বাইয়ের পূর্বে বসবে না হয় এই যে বাইয়ের পরে যে আমার এই অবজেক্টটা বসবে আস তারপরে বসবে এটা আমাদের অর্থ অনুসারে অর্থ অনুসারে দেখি কি বসে এখানে দে আর ইউজিং ফর দে আর বিং ইউজড ফর ভেরি আস পারপোস্ট বাই আস নাকি দে আর বিং ইউজড বাই আস ফর ভেরি আর পারপোস তা আমাদের অর্থ অনুযায়ী এইটা এইখানেই বসে এবং তোমাদের অ্যাভারেজ করো যে না আসলে আমি তো আসলে বুঝতে পারতেছি না তাহলে অ্যাভারেজে তুমি এটা এখানেই বসে একটা পারো তবে এটা কোনো ফিক্সড রুলস না যেটা এখানেই বসবে এখানে বসা বাইরের আগেই বসবে অর্থ অনুযায়ী হয় বাইরের আগে বসবে না হয় বাইরের পরে বসবে তা আমাদের আজকের অর্থ অনুযায়ী বাইরের আগেই বসবে ফর ভেরি আস পারপোস বাই আস আচ্ছা আমাদের আজকের এইখানের ক্লাসে আমাদের এইটা হচ্ছে অ্যাসার্টিভের রুলস এবং অ্যাসার্টিভের রুলসটাই আমাদের পরীক্ষায় আসে আমাদের অ্যাক্টিভ টু প্যাসিভ যেরকম প্যাসিভ টু অ্যাক্টিভের পরীক্ষায় আসতে পারে জন্য আমাদের দুইটাই প্র্যাকটিস করতে হবে আচ্ছা আমরা একটা হ্যাভ হ্যাজ দিয়ে রুলস দেখি হ্যাভ হ্যাজের হি হ্যাজ ডান দা ওয়ার্ক এখানে দ্য ওয়ার্কটা প্রথমে আসবে দ্য ওয়ার্ক অবজেক্টটাকে প্রথমে আনবো দ্য ওয়ার্ক এবার সাহায্যকারী ভার্ব আছে হ্যাস হ্যাসটা আসবে হ্যাস বিন তবে এখানে কিন্তু হ্যাভও হইতে পারে এখানে মাথায় রাখতে হবে সাবদের থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বার হইলে হ্যাস আর না হইলে সবসময় হ্যাভ বসবে হ্যাস বিন বা হ্যাভ বিন ভার্বের বিথ্রি করাই আছে ডান সূত্রের বাই সাবদেটের অবজেক্ট হিম এইভাবে আমরা অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্সগুলো যদি বাসায় প্র্যাকটিস করি ইনশাল্লাহ আমাদের ভয়েজের সমস্যা থাকবেই না তবে কথা মনে রাখতে হবে অ্যাক্টিভ টু প্যাসিভ আসতে হবে শিখতে হবে এবার প্যাসিভ টু অ্যাক্টিভ শিখতে হবে সো এই কারণে আমরা বাসায় মোর অ্যান্ড মোর প্র্যাকটিস করব তাহলেই আমরা ভয়েস চেঞ্জটাকে শেষ করতে পারবো রোজগুলো করতে পারবো ধাপে ধাপে আজকের মতো আমাদের ভয়েস চেঞ্জের ক্লাস এখানেই শেষ হলো আল্লাহ হাফেজ